Buonasera a tutti, eh, questa sera vi parlo eh, di quella che è la Human Dimension della conservazione e della gestione degli ambienti sotterranei. Uh, quando uh, parliamo di conservazione e gestione del patrimonio naturale in genere dobbiamo tenere presente che eh, un 20% degli sforzi fatti vanno in direzione della conservazione delle specie piuttosto che degli habitat, quindi del patrimonio naturale in sé, ma un, un altro buon 80% deve essere indirizzato eh, a quella che è l'attenzione eh, del pubblico e quindi delle persone. Eh, soprattutto eh, in in un pianeta come quello di oggi in cui l'essere umano è diffuso praticamente ovunque e, e in cui i, gli impatti derivanti dalle attività umane sono verificabili praticamente su ogni centimetro eh, della Terra. E nasce quindi quella eh, che è una scienza eh, che è chiamata appunto Human Dimension. Eh, è una scienza che nasce negli Stati Uniti e prende in considerazione gli aspetti eh, sociali assieme a quelli naturali, quindi va a valutare tutta quella che è la sfera che riguarda, ehm, che riguarda le persone. Questa scienza na nasce inizialmente per meglio gestire eh, i parchi e le riserve faunistiche eh, in America e si è diffusa negli ultimi anche, anni anche in qui da noi in Europa. Quindi quelli che andremo a vedere appunto sono eh, i fattori sociali che giocano un ruolo all'interno eh, della conservazione e della gestione del patrimonio naturale. Eh, per incasellare appunto eh, la human dimension all'interno del, eh, dell'ecosistema di grotta andremo in particolare a parlare del, del turismo di grotta. Eh, Turismo che si è sempre più sviluppato in questi ultimi due decenni, quindi che ha interessato sempre più persone che si recano all'interno di, di, di questi ambienti eh, per, appunto, per, per, per visitare eh, tutto quello che eh, gli ambienti sotterranei possono offrire. E, chiaramente ehm, ci sono... Ehm, concentrazioni di visitatori all'interno di questi habitat, questi habitat vengono anche modificati per permettere la fruzione turistica e addirittura a volte ci sono dei veri e propri eventi come dei concerti o delle feste di, di Natale eccetera all'interno degli ambienti sotterranei. Eh, principalmente, cioè, chiaramente si tratta in questi casi di show cave, quindi cave dedicate appunto alla alla fruzione turistica. Eh, ovviamente tutto ciò ha un impatto eh, su quello che è eh, l'habitat, un impatto che deriva sia dalle infrastrutture che vengono create per eh, appunto permettere la fruzione dei turisti all'interno dell'ambiente di grotta, sia per esempio dal disturbo creato dalla presenza dei turisti stessi come il, il rumore ma anche semplicemente appunto la presenza fisica che va um, a um, um, impattare alcune specie particolarmente sensibili come per esempio uh, i chirotteri um, in particolare durante il periodo di ibernazione in cui dovrebbero essere Ehm, non dovrebbero essere disturbati, ma anche per esempio la foca monaca che ha visto ridursi il suo habitat perché eh, moltissime grotte marine sono diventate grotte turistiche. Um, inoltre vi sono anche eh, gli impatti che riguardano le alterazioni eh, microclimatiche e quindi variazioni di temperatura ehm, o di CO2 per esempio, ehm, che sono portate dalla presenza fisica del visitatore all'interno della grotta, quindi il, eh, il calore corporeo provoca un aumento di temperatura all'interno dell'ambiente sotterraneo, così come il semplice ris eh, respirare eh, dei turisti, dei visitatori, eh, provoca delle alterazioni, alterazioni che vanno ad interessare ehm, il patrimonio faunistico, il patrimonio culturale e anche quello, quello geologico. 
E, inoltre, eh, nelle grotte turistiche eh, spesso si ha l'installazione di luce artificiale. Questa luce, oltre a creare una fonte di calore, ehm, crea anche le condizioni per lo sviluppo di ehm, eh, organismi vegetali che ehm, all'interno dell'ambiente di grotta non, non dovrebbero accrescersi, come la lampenflora per l'appunto. Ehm, dicevamo appunto degli impatti per esempio dell'alterazione del CO2 della temperatura eh, che hanno provocato eh, nella grotta di Altamira, una famosissima grotta che si trova in Cantabria, eh, hanno provocato dei danni alle eh, pitture rupestri che si trovano in questa grotta. Tanto che eh, la grotta è stata eh, più volte chiusa al pubblico e successivamente eh, riaperta. Um, Attualmente la grotta è chiusa al pubblico ed è stata creato un museo, una sorta di riproduzione artificiale che ehm, ricrea l'ambiente di grotta, quindi eh, i turisti che si recano all'interno possono comunque apprezzare i dipinti ehm, che si trovano nella vera grotta, però ovviamente senza avere un impatto su quello che è il patrimonio culturale. Questo studio è molto interessante perché um, è un esempio di come gli studi di Human Dimension possono aiutare nella gestione e uh, nella conservazione uh, del, di questo patrimonio. E, um, in particolare um, gli autori di questo studio sono andati ad indagare, hanno presentato un questionario ai turisti Uh, e, e per cercare di indagare um, se valeva la pena oppure no uh, riaprire um, il sito originale perché ovviamente c'erano alcune pressioni um, per riaprire la grotta originale per cui è stato incaricato questo studio per cercare di valutare appunto se, se valeva la pena oppure no e cosa hanno fatto? Sono andati... Um, a valutare qual era l'apporto economico ehm, dato dai turisti che venivano a visitare Altamira, la grotta di Altamira. Quindi si chiedeva per esempio alle persone quanto tempo si fermavano ehm, nella regione Cantabrica, ehm, si chiedeva il motivo della visita e ehm, insomma dai risultati dello studio si è visto che ehm, uno dei motivi principali che portavano i turisti all'interno della regione Cantabrica era proprio quello di andare a visitare eh, la grotta di Altamira, a prescindere che eh, la visita fosse all'interno del sito artificiale eh, rispetto a quello naturale. E inoltre hanno visto che la grotta di Altamira eh, ha, una gestione molto, ha una funzione molto importante dal punto di vista economico per l'intera regione. Quindi calcoli alla mano... Ehm, Riaprire il sito originale non aveva molto senso perché non avrebbe portato ulteriori benefici economici per l'area e sicuramente, eh, anzi, si sarebbe probabilmente dovuto diminuire la, la quantità di turisti che potevano andare a vedere la grotta originale e, e comunque questo avrebbe provocato un impatto sul, sul patrimonio culturale. E sono stati fatti alcuni studi uh, di Human Dimension per quel che riguarda la percezione dei visitatori del, del patrimonio grotta. E, in particolare in questo studio, uh, sempre tramite un questionario, um, si è visto come uh, la maggior parte dei visitatori riteneva che le grotte fossero Um, un ambiente da preservare eh, perché eh, erano un patrimonio da conservare per le generazioni future ed inoltre la maggior parte dei turisti preferiva eh, tour nel quale fosse presente un esperto che stimolava il loro interesse non è difficile immaginarlo probabilmente è successo ad ognuno di noi quando si è andati in visita da qualche parte e in questi ulteriori due studi, eh, che sono simili fra loro ma sono stati condotti in due aree completamente diverse, 
Uh, si è andati ad indagare quali fossero le motivazioni che uh, portavano i turisti a visitare le grotte e entrambi i risultati del, de, 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 entrambi gli studi portano risultati molto simili e uh, si è evidenziato come i turisti si recassero a visitare le grotte per divertimento per la voglia di rilassarsi per fare una nuova esperienza Um, per evadere dalla quotidianità e anche per il senso di grandezza che eh, l'ambiente di grotta trasmette. Altri studi interessanti sono quelli che eh, prendono in considerazione i valori economici del patrimonio di grotta. Um, questi studi sono interessanti perché hanno... Um, delle importanti ripercussioni anche da un punto di vista gestionale per esempio um, se io gestore della grotta uh, voglio um, incentivare um, la conoscenza per esempio dei miei organismi endemici che si trovano all'interno della grotta e penso di aprire um, un, uno spazio all'esterno della grotta, magari anche per diminuire il tempo che i visitatori eh, spendono all'interno della grotta e quindi diminuire anche gli impatti, gli offro questa, um, questa ulteriore possibilità um, di andare a visitare quindi un, un museo, uno spazio creato, un'esperienza un al di fuori, dove appunto magari si approfondiscono certe, certe tematiche, che è un po' quello che è stato fatto per esempio eh, alle grotte di Postumia, quindi con il museo dedicato al proteo. Eh, quindi se io gestore eh, penso a un intervento di questo tipo, potrebbe essermi utile ehm, verificare... Ehm, potrebbe essermi utile avere un'indicazione su uh, come le persone percepiscono um, questa possibilità. Per esempio potrei chiedere ai visitatori se sono disposti a pagare 2 o 3 euro in più il biglietto per avere anche questo, questa offerta extra. E quindi in questo modo ho un feedback prima di intervenire, di fare il mio intervento uh, gestionale, ho modo di testare il terreno, di sondare il terreno e di capire quindi se vale la pena o no proseguire. Um, questo, questo mio studio um, si inserisce all'interno di un progetto uh, di scala nazionale uh, che vede coinvolti diversi partner e uh, che vede coinvolte attualmente 14 uh, show cave in Italia. In particolare io lavoro con il team di ricerca dell'Università di Torino e, come avrete capito, mi occupo di Human Dimension. E, ok, quelli che vi presenterò adesso sono due casi studio che sono entrambi molto agli arbori perché eh, il mio lavoro è appena iniziato, ho cominciato questo febbraio, quindi sono intenzioni o i, i, i risultati preliminari che abbiamo ottenuto finora. Um, il primo uh, caso studio è rivolto um, agli stakeholders um, turisti, quindi stakeholders, cioè portatori di interessi, in questo caso noi uh, svolgeremo un'indagine uh, rivolta prettamente ai visitatori delle grotte e eh, vorremmo andare a capire come ehm, i visitatori percepiscono il patrimonio naturale eh, che è presente all'interno delle grotte. Patrimonio che si compone di diversi fattori, perché abbiamo il patrimonio biologico, quindi gli organismi che vivono all'interno della grotta, abbiamo il patrimonio culturale, come abbiamo visto le pitture rupestri per esempio, abbiamo il patrimonio paleontologico, quindi eh, i resti eh, dell'orso spele o degli altri organismi che ci raccontano anche la nostra storia passata e abbiamo il patrimonio geologico che forse è quello che siamo un pochino più tutti, eh, che conosciamo un pochino meglio tutti quanti. E, e vorremmo capire come eh, questi... Uh, questi come il valore che si dà a questi patrimoni naturali 
ehm, si differenzi dal valore che si dà ad esempio ad attrazioni artificiali o eventi che avvengono in grotta come appunto i concerti che dicevamo prima ma anche ehm, rispetto ad installazioni artistiche che vengono inserite all'interno della grotta turistica queste per esempio sono le tre lune presenti nella grotta di Bossea e questo è utile per capire appunto che, ehm, che tipo di valore il, i turisti danno ehm, al patrimonio naturale rispetto a, um, ad altri fattori. Quindi creeremo un questionario per, eh, per indagare questo, ma anche per capire um, la percezione che i turisti hanno dell'impatto che si provocano quando um, vanno a visitare le grotte. Quindi prima di tutto se sono a conoscenza dei possibili impatti che possono derivare eh, e ehm, ok eh, quindi questo sarà il, il, il primo studio che è ancora da sviluppare che avverrà comunque tramite un questionario ehm, che verrà distribuito tra i visitatori delle grotte in questo secondo studio invece eh, cambia lo stakeholder in questo caso eh, ci siamo rivolti agli esperti eh, di ambienti ehm, sotterranei, quindi a coloro che studiano gli ambienti sotterranei, le grotte. Abbiamo creato un questionario online eh, e, e questo questionario è stato diffuso attraverso mailing list e attraverso diverse piattaforme social. E, mh, invito chi di voi, immagino molti di voi eh, studino e si occupino di ambiente sotterraneo a compilare questo questionario che ci servirà per eh, capire mh, quali sono i principali impatti che interessano eh, gli habitat sotterranei ma anche quali sono le principali misure di conservazione che possono essere fatte. Um, quindi lo scopo di questo secondo lavoro è anche quello di andare ad incasellare l'impatto dei turisti all'interno delle grotte in un contesto più ampio che vede eh, tutti gli impatti che interessano questi ecosistemi. Um, finora, lo studio è partito dieci giorni fa, finora abbiamo ottenuto 120 risposte Uh, però abbiamo una sottorappresentanza di tutte quelle che sono uh, di tutta quella che è l'area africana e asiatica e dell'Oceania. Quindi, nuovamente, se conoscete esperti um, che si occupano di ecosistemi sotterranei uh, in queste parti del mondo, uh, per favore aiutateci e, e diffondete il questionario. Um, vi lasceremo sicuramente il link del questionario nel, um, nei commenti e anche quelli magari relativi ai post così se, se volete condividerlo ci aiutate a raggiungere anche queste, queste zone del mondo um, allora questi sono proprio i primissimi risultati il questionario rimarrà uh, online per ancora almeno un mese per cercare di coprire il più possibile tutte le, le aree geografiche e anche tutti, tutti gli organismi eh, che vivono all'interno dell'ecosistema sotterraneo. Um, quello che è emerso fino ad adesso è che eh, l'impatto del turismo eh, in realtà non, non pare essere così um, importante paragonato ad altri impatti come per esempio eh, l'urbanizzazione, ma anche le pratiche agricole di allevamento, eh, così come per esempio eh, risulta abbastanza importante eh, l'inquinamento, quindi microplastiche, pesticidi, farmaceutical, eccetera, eccetera. Ehm, tra le misure di conservazione, ehm, gli esperti ci suggeriscono che ehm, bisognerebbe agire soprattutto sulla protezione del, del territorio, sulla sua gestione, 
ma anche, vedete, l'aspetto educativo ha eh, un'importanza piuttosto preponderante. E, quindi speriamo presto di darvi ulteriori aggiornamenti, non, aprema, non appena avremo diffuso tutti i questionari e, e analizzato tutti i risultati. Eh, qui avete la eh, letteratura citata, se volete andare a fare degli approfondimenti su quanto detto. E, mh, vorrei ringraziare eh, molto Enrico Lana che mi ha mh, passato alcune delle foto che avete visto e anche e soprattutto tutti i colleghi che eh, si sono prestati a compilare il primo questionario pilota e, e che ci hanno fornito utilissimi suggerimenti per, per migliorarlo. Ringrazio voi per l'attenzione e ringrazio gli organizzatori di questo bellissimo evento e di questa bellissima serata. Grazie.